Hi friends, in the class, we will talk about the topic of insurance claims for loss of stock. We will talk about general insurance in the security purpose. We will talk about life insurance, vehicle insurance, and we will talk about personal insurance. One business entity, what kind of insurance do you want to do? You want to do stock or profit. If you want to do it, you want to do fire, flood, theft, and theft. If you want to do the stock, you want to do the stock. பார்க்கலாம் இதில் என்ன டேம்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு சம் வந்து நான் இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜென்ரலாக வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு பேசிக் மாடல் சம் இருந்தால் தானே நம்ம அடுத்த சம் போக முடியும் அதனால் பேசிக் மாடல் சம் ஒன்றும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படிலாம் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன டேம்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு மொத்த அமௌண்ட்டு அவங்க நம்மளுக்கு தூக்கி தந்துட மாட்டாங்க நாம் எவ்வளோக்கு இன்சூர் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவல் லாஸ் எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்குது ஆவரேஜ் கிளஸ் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரிலாம் டேம்ஸ்லாம் பார்த்து தான் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட்டு தருவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த டேம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்துடலாம் இன்சூரன்ஸ் பீங் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டம்னிட்டி அதாவது அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டம்னிட்டியாக இருக்கும் பட்சத்தில் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டம்னிட்டினா என்ன இன்டம்னிட்டி பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு நான் வந்து இன்டம்னிட்டி ரிலேட்டடாக ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்னென்ன என்ன அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் அதாவது உனக்கு லாஸ் ஏற்படாமல் நான் பாதுகாத்து தரேன் இல்லை ஏற்பட்ட லாஸை நான் சரிபடுத்தி தரேன்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அதுதான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டம்னிட்டி இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்கிறது வந்து அந்த இன்சூரர் அதாவது சாரி அந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கம்பெனி இருக்கலாம் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க உனக்கு லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை நான் சரி பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸ் வந்து அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் தி கிளைம் ஃபார் லாஸ் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு தி ஆக்சுவல் லாஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் அதாவது ஆக்சுவல் லாஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே எங்களால் தர முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த இடத்துல அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த லாஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு தி ஆக்சுவல் லாஸ் நம்மளுக்கு ஒருவேளை அதிகமான அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ ஒன் க்ரோர் வரைக்கும் நமக்கு ஸ்டாக் இருக்குது அந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஆக்சுவல் லாஸ் எவ்வளோ ஒரு எயிட்டி லேக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவல் லாஸ் என்னவோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து தர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட பாயிண்ட் இன்னொன்று நாட் எக்ஸீடிங் தி இன்சூரட் வேல்யூ அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் ஒருவேளை இன்சூரன்ஸ் வேல்யூவை விட அதிகமாக நம்மளுக்கு நடந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துலையும் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு தி இன்சூரட் வேல்யூ இன்சூரட் வேல்யூக்கு அந்த அளவு மட்டும்தான் அவங்க நம்மளுக்கு தருவாங்க ஓகே இது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் டோட்டல் லாஸ் வந்து நடந்திருக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரியுது டோட்டல் லாஸ் ஒன்று பார்ஷியல் லாஸ் ஒன்று இந்த இதில் நம்ம என்னென்ன சுச்சுவேஷனை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரெண்டு சுச்சுவேஷன் நம்ம கையில் வந்து இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டலி டெஸ்ட்ராய்டு அதாவது நம்ம பண்ணி வச்சு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாக்கும் வந்து டெஸ்ட்ராய்டு ஆகிடுச்சு அழிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டோட்டலி இன்சூரடு நம்ம இந்த டைமிங்கில் ஃபுல்லாகவே இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக என்ன லாஸ் நடந்துருக்குதோ அதை நம்ம அவங்களுக்கு தந்துரும் அதை நம்ம அவங்க தந்துருவாங்க அடுத்த சுச்சுவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி டெஸ்ட்ராய்டு இங்கேயும் நம்மளுக்கு டோட்டலாக டெஸ்ட்ராய்ட் ஆகிட்டு ஆனால் நாம் வந்து பார்ஷியல் தான் இன்சூர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நாம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் இன்சூர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு தி பாலிசி அமௌண்ட் நம்ம எவ்வளோ பாலிசி எடுத்துருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க நமக்கு தருவாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா பார்ஷியல் லாஸ் இப்போ நமக்கு கையில் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்குது என்னென்னா பார்ஷியலி டெஸ்ட்ராய்டு அதாவது பாதி அளவுக்கு நமக்கு சேதாரம் ஆகிடுச்சு அப் அந்த இடத்துல டோட்டலி இன்சூரடு நமக்கு வந்து எயிட்டி லேக்ஸுக்கு தான் டெஸ்ட்ராய்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் நாம் ஒன் குரோருக்கு இன்சூரடு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக என்ன லாஸ் நடந்திருக்கோ அதை நமக்கு அவங்க தந்துருவாங்க அடுத்த கட்டம் பார்ஷியலி டெஸ்ட்ராய்டு ப்ளஸ் பார்ஷியலி இன்சூரடு இந்த இடத்துல தான் ஆவரேஜ் கிளாஸ் இருக்குதா இல்லையா நம்ம பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் சம்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் கிளாஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தருவாங்க நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்
பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இந்த ஸ்டாக் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஏன்னா ஃபயர் நடந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அந்த இடத்துல தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்காது ஒருவேளை தெஃப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் அந்த க்ளோசிங் டைமில் நம்ம கிட்ட வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதை தெரிஞ்சிறதுக்கு அதை தெரியறதுக்காக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸு பர்ச்சேசர் கிட்ட இருந்தும் கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்ட டெட்டார்ஸ் கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இந்த மாதிரியான பல இடங்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவைலபிலிட்டி டீட்டெயிலை வச்சு நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எந்த அளவு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு அசம்ஷன் பேசிஸில் ஒரு எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம போடுவோம் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தோன்னா இன்சூரபிள் அமௌண்ட் இன்சூரபிள் அமௌண்ட்டுனா நம்ம எவ்வளோத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நம்ம எவ்வளவு இன்சூரோட பண்ணி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா இத வந்து நம்ம அதாவது சம்ல அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்னமே கூட டீடைலா புரியும் இந்த ஆவரேஜ் கிளாஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோன்னா இன்சூரோட வேல்யூ அதாவது நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த இன்சூரோட வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் தி டோட்டல் காஸ்ட் இந்த டோட்டல் காஸ்ட் இந்த இன்சூரபிள் அமௌண்ட்டை விட கம்மியாக இருந்திருக்கணும் அதாவது நம்ம கம்மியாக இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்திருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபுல்லாக வென் நாட் குட்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி இன்சூரடு அதை தான் அதாவது குட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இன்சூரட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் ப்ளஸ் அந்த இன்சூர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் வந்து இன்சூரபிள் அமௌண்ட்டை விட கம்மியாக இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து தான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் சாம் பார்க்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு புரியும் அடுத்த டேம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சால்வேஜ்டு ஸ்டாக் ஆர் டேமேஜ்டு ஸ்டாக் இப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ தீ விபத்து நடந்துட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது டேமேஜ்டு ஸ்டாக் வந்து இருக்கும் அந்த டேமேஜ்டு ஸ்டாக்கு கூடைய வேல்யூ தான் வந்து சால்வேஜ்டு வேல்யூ மிச்சம் மீதி கிடக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பாதி ரேட்டு போட்டு எடுத்துக்கிடுவாங்க அந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த வேல்யூவை நம்ம கன்சிலர்ட் பண்ணணும் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் ஆன் தி டேட் ஆஃப் ஃபயர் இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு தான் நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி விட்டுறணும் அடுத்தது சால்வேஜ்டு ஸ்டாக் வேல்யூ அந்த சால்வேஜ்டு ஸ்டாக் வேல்யூன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் வந்து என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா அந்த டேட் ஆன் அந்த டேட்டில் நம்மக்கிட்ட அந்த வேல்யூ சாரி அந்த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் ஆன் தி டேட் ஆஃப் ஃபயர் அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்தது நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்போம்லாம் இந்த வேல்யூவில் இருந்து சால்வேஜ்டு ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம கழிக்கணும் அதுக்கடுத்தது இருக்கக்கூடியது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற வேல்யூ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சால்வேஜ்டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டு சொல்லி ஒரு லெஜர் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா அந்த அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா வேல்யூ ஆஃப் சால்வேஜ்டு ஸ்டாக் வந்து இப்போ இருக்குது இது கூட ரீ கண்டிஷனிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அதாவது அந்த டேமேஜான அந்த குட்ஸை மறுபடியும் ஒரு கண்டிஷனுக்கு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ செலவாகுமோ அந்த செலவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா அந்த சேல்ஸை லெஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ப்ராஃபிட்டோ அல்லது லாஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு நடக்கும் இது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடணும் இப்படி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் போட்டு சம் எதுவுமே இல்லை பட் இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தீரியில வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சம்முக்கு போயிடலாம் சம்ல ஆன் டுவெண்ட்டி அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஒன் தி குடவுன் அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ரிமிசஸ் ஆஃப் ஆமன் லிமிடெட் வேர் அஃபெக்டட் பை ஃபயர் ஃபயர் நடந்து அவங்களோட இது வந்து அதாவது அவங்களோட இது வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரம் தி சால்வேஜ் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது மிச்சம் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் லோவர் தென் காஸ்ட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வச்சிருக்காங்க அதாவது இது வந்து நம்மளுக்கு எப்போ வரும் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஒன்றுனா இயர் ரெண்டு கணக்கு முடிச்சிருந்திருப்பாங்க இது நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆட்டு வரும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுங்கிறது நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் அந்த டேட்டில் இருந்து டுவெண்ட்டி அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணினாதான் டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபரில் என்ன க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் அதில் இருந்து தான் நம்
அடுத்தது பார்த்தோன்னா பர்ச்சேசஸ் அப் டு டுவெண்ட்டி அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஒன் டிட் நாட் இன்க்ளூட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார் விச் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸஸ் had not been received from suppliers though goods had been received in good down adavadu supplier kitta irundhu nama invoice eduvume inna receive pannala ana goods nama receive panni nammude good down la dhaan irukudhu appo na inga purchases nu podrukku kudiya 2 lakh 80000 plus 40000 ngiradhu varu ena idu poga 40,000 தௌசண்ட் மதிப்பில் ஆனது நம்ம குடவுனில் தான் இருக்குது பட் அதுக்கான இன்வாய்ஸ் எதுவுமே நம்ம இன்னும் வாங்கலை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இன்னொரு அக்கௌண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து நம்ம கொண்டுட்டு வரலை அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஷோ தி கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதுக்கு தான் ஜிபின்னு போட்டிருக்கேன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம அசம்ஷன் நம்ம வந்து சேல்ஸில் தானே எப்போவுமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுப்போம் ஸோ தட் நம்ம இந்த ஒரு அசம்ஷன் கொடுத்த மாதிரி ஒரு நோட் போட்டு கொடுத்துட்டு தான் இந்த சம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்தது தி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் சால்வேஜ் from fire rupees 31000 nama ipo konjam munadi paathom la closing stock la irundha salvaged value va kalichi idu pannanum appdi solli and the salvaged value evlo irukudhu nu paathom na 31000 irukudhu adutadhu aman limited has insured their stock for rupees 1 lakh rupees varaikku avanga vandu insure pannirukanga appo closing stock endha alavu irundhuchi appingiradha vechi dhaan nama ipo kandupidikkanum ipo nammalku enna thevai appdi paathom na amount of claim evlo appingiradha nama ipo kandupidikkanum ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனில் வந்து நம்ம மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டித் அக்டோபர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நடந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதாக அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ நம்ம பார்க்கணும் டூ லாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு வருது அடுத்தது பர்ச்சேசஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய பர்ச்சேசஸ் பார்த்தோன்னா டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸான அந்த குட்ஸ் வந்து நம்ம குடவுனில் தான் இருக்குது இன்வாய்ஸ் நம்ம என்ன ரிசீவ் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால இதுவும் நம்மளுக்கு பர்ச்சேசஸில் தான் ஆட் ஆகும் நம்மளுக்கு த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது பை சேல்ஸ் சேல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தது எயிட்டி தௌசண்ட் மதிப்பிலான அந்த சேல்ஸ் வந்து இன்னும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ்னு அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இன்னும் நம்ம குட்ஸ் வந்து இன்னும் வெளியில் போகலை அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபுல் வேல்யூ வந்து சேல்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியாது நம்ம கிட்ட வந்து வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இந்த எயிட்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல ஸோ அதனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜிபி ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அசம்ஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபி தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது நம்மளுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகர் அதுதான் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதிலிருந்து ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு
closing stock. இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு salvage value less பண்ணிதான் கண்டுபிடிக்கனும். So, நம்மளுக்கு stock on the date of fire. On the date of fire ला நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சி எப்படின் சொன்னா 20th October. நம்மக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சி இந்த closing stock 1,55,000. இதில் இருந்து நம்ம salvaged value வந்து less பண்ணனும். less stock salvaged or salvaged value of stock. Salvaged value பார்த்தும் அப்படியின் சொன்னா 31,000 இருக்குது இந்த amount நம் அங்கு இருந்து less பண்ணிக்கலாம். இதை less பண்ணா நம்மலுக்கு கடைக்கே கூடிய amount தான் உன்மேலையே நம்மலுக்கு உந்து fire ஆன amount வந்து நம்ம எடுத்துக்கொண்ணும். stock destroyed by fire. இப்போது இதுக்கு நம்ம் average class apply பண்ணி எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். amount of claim கண்டுபிடிக்கினும்லாம். அதைப் பார்க்கலாம். insurance claim. நம்ம் average class இருந்துச்சி எப்படியின் சொன்னா, formula போட்டு கண்டுபிடிப்போம்லாம். அதையும் மதிரிதான். loss of stock divided by value of stock on the date of fire. இதுதான் நம்மலுக்கு வந்து insurable amount அப்படியின் சொல்லி நம்மந்த formulaல பாத்திருப்போம் அதுதான் வந்து value of stock on the date of fire நாம் எவ்வளுத்துக்கு insurance பண்ணிருந்திருக்கொண்டும் அப்படியின் சொன்னா 1,24,000 ருபிஸ்கு நம்ம பண்ணிருந்திருக்கொண்டும் சாரி 1,55,000 ருபிஸ்கு வந்து நம்ம பண்ணிருந்திருக்கொண்டும் அந்த ஓகே, இப்போம் loss of stock, உன்மிலை எவ்வள loss நான்து நம்மலுக்கு நடந்த மதிரி இருக்குது, ருபிஸ் 1,24,000, நாம் எவ்வளத்துக்கு insurable பண்ணி இருந்திருக்கனும் 1,55,000, actually நாம் எவ்வளத்துக்கு insurance பண்ணி இருந்திருக்கும் 1,00, இப்படி போட்டு நாம் கண்டுபிடிக்கும் போது, நம்மலுக்கு கடைக்கே குடிய amount வந்து அவளதான் இதோட இந்த சம்வந்துனுடுக்கு முடிந்தது இது காடுத்த சம்வந்து அந்த அப்ணார்மல் ஐடம் வெச்சி எப்படி பண்டுதுங்குரது பாக்கலாம் Second illustration பாத்தும் அப்படியின் சொன்னாம் இதில் வந்து fire date என்னைக்கு நாயிலிதிருக்கே 14-2002 இதில் கொஞ்ச கதலா உங்கு குட்டுருந்தாங்க அதை எல்லுதாம் direct நம்ம வந்து இப்ப சம்முக்கு பேரலாம் stock at cost 11-2001 73,500 இருக்குது அதாவது opening நினி சொல்ல முடியது நம்ம வந்து fire date வந்து 14 இதில பாத்தும் நான் இது previous year காணது அப்போ previous year ஓடைய trading கொண்டு நமலுக்கு இந்த அடுத்தல போட வெண்டி திருக்குங்குருது நம்ம தெரிந்துக்கொண்டும் stock at cost 31-12-2001 79,600 அந்த previous year ஓட closing stock purchases up to 31-12-2001 3,98,000 sales up to 31-12-2001 4,87,000 இது இது எல்லாமே வந்து related to previous year இப்போ அடுத்ததுதான் purchases 1-1-2002-31-3-2002 அதாவது இந்த FIRE நடக்கிறதுக்கு முந்தின டேட்டு வருக்கு நம்மிலுக்கு எவல பர்ச்சசன் பாத்தும் நாம் 1,62,000 ருபிச SALES உம் அதை மதிரி பாத்தும் நாம் 2,31,000 ருபிச இதில் நம்மிலுக்கு adjustments வந்து இனிதான் குடுத்திருக்காங்க In valuing the stock for the balance sheet at 31,12,001 அதாவது previous year உடைய stock value இருக்குதில் அந்த 79,600 இந்த previous year உடைய stock value அதல் என்ன adjustment நாம் ருப்பிஸ் 2300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost ருப்பிஸ் 6900 மதிப்புல் ஒரு cost ஓடைய வரு value okay வா ஒரு stock selling line வந்து ரும்பு போர் அருக்கு ரும்பு வந்தது கம்மியாதா வந்து sales நடக்கும் அப்படிங்கிரது நால் 2500 மட்டு நம் இந்த stockல இருந்து less பண்ணிருந்திருக்கும் At the same time, அடுத்த விருச்சம் நம்ம பாத்தோம் நான் இந்த 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
subject to the above exception gross profit had remained at a uniform rate throughout the year gross profit vandu rendu varsham ungalku orai mari da irukku nu kuduthirukanga indha 3450 ki sales aachala idu vandu indha first nammalku already or 6900 rupees abnormal stock on irukudala adhil irundhu sales ana or item a portion of these goods a portion of these goods indha goods la irundhu sales nadandathu adutathu the value of stock salvaged was 5800 the policy was for rupees 50 and was subject to the average class irukku nu solliranga naam ena kandupidikkenona work out the amount of claim of loss of loss by fire evlo irundichi abdingiradha pona sammadha neenga kandupidikkenu ana abnormal item abdingiradha nam inga account pannuvom இங்கே வந்து அவங்க நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து கொடுக்கல அதை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்தால் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரீவியஸ்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க அந்த அது ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் போதே வந்து நமக்கு தெரியுது இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ டிடர்மைன் தி ரேட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்காக நம்ம போடுறோம் எப்பவும் போல டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து இவங்களுக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஜனவரியில் போன ஜனவரி டு டிசம்பர் வரைக்கும் ஒன் இயர் அதுக்கடுத்தது அந்த ஃபயர் பீரியடு நம்ம அந்த அதில் பார்க்கும்போது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ டூ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அந்த அதுக்கு அந்த அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயருக்கானதில் இந்த நாலு என்ட்ரியும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை அப்படியே பண்ணிடலாம் அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் தான் நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தோன்னா டூ பர்ச்சசஸ் பர்ச்சசஸ் அப் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டு டுவெல் வரைக்கும் த்ரீ லக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறமா பை சேல்ஸ் சேல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் லக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் இதுக்கு அடுத்தது தான் நம்மளுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க புக் வேல்யூல நம்மளுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா செவன்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இந்த ஸ்டாக்கில் இருந்து அவங்க கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் இந்த பர்டிகுலர் செவன்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் அவங்க கழிச்சு போட்டிருக்கிறதா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு கரெக்டான கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிரும் செவன்டி அடுத்தது ஆட் அமௌண்ட் ரிட்டன் ஆஃப் ரிட்டன் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கள்ல ஆல்ரெடி அந்த அமௌண்ட் டு ரீஸ்டோர் எஸ்டி ரீஸ்டோர் ஸ்டாக் டு ஃபுல் காஸ்ட் வேல்யூல நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த இதை வந்து போட்டிருக்கோம் எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதில் நம்ம டோட்டலாக போடும்போது எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் ஃபோர் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதில் இருந்து நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் இதையும் கழிக்கலாம் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ அடுத்தது நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சேல்ஸுக்கு அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ருபீஸ் divided by நம்மளுடைய சேல்ஸ் ஃபோர் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் இதே கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் அதாவது அந்த பீரியடு நடந்திருக்கல அந்த ஃபயர் நடந்திருக்கல அந்த பீரியடுக்கு உள்ளதையும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அங்கே தான் நம்மளுக்கு வந்து அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம
இடையில வந்து அப் நார்மல் ஐட்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் ஐட்டம் எவ்வளோ அப் நார்மல் ஐட்டம் எவ்வளோ டோட்டல் இங்கேயும் அதே மாதிரியே டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு இதில் எந்த அளவுக்கு நார்மல் இருந்துச்சு எந்த அளவுக்கு அப் நார்மல் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ எழுதணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்கோம் சம்மளை கொடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அப் நார்மல் ஐட்டோடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதில் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம பழையபடி ஆட் பேக் பண்ணி தான் நம்ம அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ அதில் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேவா இதில் இருந்து அப் நார்மல் ஐட்டம் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் இருக்குது ஸோ இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப் நார்மல் ஐட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு டோட்டல் எவ்வளோ வரணும் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நம்ம இதை லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் ஐட்டம் எவ்வளோத்துக்கு இருந்திருக்க முடியும் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து இருந்திருக்க முடியும் அடுத்தது டு பர்ச்சசஸ் பர்ச்சசஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் அவங்க கொடுக்காததுனால இதை டைரெக்டாக நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் டோட்டலி நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்தது பை சேல்ஸ் சேல்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு இதே அப் நார்மல் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணது அந்த அப் நார்மல் ஸ்டாக்லேயும் லாஸுக்கு வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத பார்க்கலாம் டோட்டலாக நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து நம்மளுக்கு கழிய வேண்டியது இருக்குது இதில் இதில் வந்து ஒரு லாஸுக்கு விற்றுருக்கோம் டூ ஃபிஃப்டி வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் அப்போ இதனுடைய காஸ்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு அப் நார்மல் ஸ்டாக்குடைய காஸ்ட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு கழியும் அதுக்கடுத்தது இருக்கக்கூடிய டூ வந்து அந்த அப் நார்மல் ஸ்டாக்கில் நமக்கு ஒரு லாஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அப் நார்மல் ஐட்டமோடைய காஸ்ட்டில் எவ்வளோ பே இருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு போயிடுச்சு அப்புறம் பை லாஸ் போட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ பே இருக்குன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டோட்டலாக த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கழிஞ்சிடுச்சு சேல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ லேக் இருக்குது சாரி டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது டோட்டல் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இப்போ டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இப்போ சேல்ஸ் நடந்திருக்கு இதில் காஸ்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்குது அப் நார்மல் ஐட்டமுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்குது லாஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்குங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் இங்கே பேலன்சிங் ஃபிகர் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே வரலாம் டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இதை எந்த சேல்ஸில் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்டில் தான் இருக்கணும் அதாவது நார்மல் சேல்ஸில் தான் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ லாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ருபீஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டோட்டல் பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதுக்கடுத்து இதை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது க்ளோசிங் ஸ்டாக் நார்மல் ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப் நார்மல் ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது டூ லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் டோட்டலாக டூ லேக் எயிட்டி நைன் இந்த க்ளோசிங் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதிலிருந்து இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள் நம்மக்கிட்ட க்ளோசிங் லெவலில் இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதாவது சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப் நார்மல் லாஸ் இருந்த ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது இ
salvaged value பார்த்தும் அப்படியின் சொன்னா 5800 இருக்குது இது நம்ம less பண்ணிக்கலாம் இதில் இருந்து நமக்கு கடைக்கிக் குடியது 52,250 இதுதான் வந்து நமிலுக்கு loss of stock அடுத்தது average class apply இருக்கும் சொல்லி இருக்காங்க சோதனால் நம்ம average class apply பண்ணி கண்டு பிடிக்கலாம் இங்கு நம்ம வந்து average class apply பண்ணி அந்த formula பாக்கும் போது actual loss of stock divided by value of stock on the date of fire into some insured இதில் நம்ம எவ்வளு amount இங்குருதா போடலாம் actual loss of stock வந்து நம்மலுக்கு எவ்வளு நடந்திருக்கு இப்போம் வந்து salvaged value minus பண்ணி நம்ம கண்டு பிடிச்ச value of stock on the data fireல நம்மலுக்கு எவ்வள் இருந்துத்து அதாது நம்ம எவ்வள் அமோன்டுக்கு insurance பண்ணிருந்திருக்குணும் 58,050 கி நம்ம வந்து insurance பண்ணிருந்திருக்குணும் உன்மேலே நம்ம எவ்வளவுக்கு பண்ணிருந்திருக்கும் 50,000 ருப்பிஸ் கொந்து நம்ம பண்ணிருந்திருக்கும் இதில் இருந்து நம்மலுக்கு கடைக்கு நான் உங்கள் கிட்டேருந்து விடைபிடிகிறேன். தேன்கியும்.